Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar Unit 4.5 Haba Pembakaran Bab 4 Termokimia Pembakaran sesuatu bahan ialah tindak balas bahan itu dengan oksigen. Oleh sebab itu, pembakaran sentiasa melibatkan pembebasan haba. Contohnya, daripada persamaan di atas, satu mol mitana dibakar dalam oksigen berlebihan untuk menghasilkan karbon dioksida dan air sahaja. Dan pembakaran mitana adalah lengkap kerana penggunaan oksigen adalah berlebihan. Dan haba yang dibebaskan adalah 394 kJ dan juga merupakan haba pembakaran. Maka haba pembakaran ialah haba yang dibebaskan apabila satu mol bahan dibakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Mari kita lihat formula molekul beberapa alkohol. Yang pertama, formula molekul metanol dan juga formula struktur metanol. Seterusnya, formula molekul dan formula struktur etanol. Yang ketiga, formula molekul dan formula struktur propanol. Dan akhir sekali, formula molekul butanol dan juga formula strukturnya. Didapati bilangan atom karbon bertambah sebanyak satu atom karbon dan dua atom hidrogen iaitu CH2 daripada metanol hingga butanol. Gisim molar ataupun gisim molekul relatif alkohol-alkohol ini juga semakin bertambah. Dan pertambahan gisim molar di antara contohnya sebagai contohnya di antara metanol dan etanol adalah 14 dan sama juga untuk etanol dan juga propanol dan seterusnya. Ini menyebabkan haba pembakaran alkohol juga bertambah dengan seragam iaitu sebanyak 650 kJ di antara setiap alkohol. Dan sekiranya kita tukarkan dalam bentuk graf haba pembakaran melawan bilangan atom karbon, kita akan dapat satu graf garis lurus yang menunjukkan semakin bertambah bilangan atom karbon semakin bertambah haba pembakaran Seterusnya kita akan lihat tentang nilai bahan api Apa tu nilai bahan api? Nilai bahan api atau nilai haba sesuatu bahan api ialah jumlah tenaga yang boleh diperolehi daripada pembakaran 1 gram bahan tersebut. Nilai bahan api yang lebih tinggi bermakna bahan api tersebut dapat membekalkan lebih banyak tenaga bagi kuantiti bahan api yang sama. Dan yang paling penting, maklumat berkaitan bahan api membolehkan kita memilih bahan api yang paling sesuai untuk tujuan tertentu dan juga dapat mengelakkan pembaziran tenaga. Sebagai contohnya, nilai bahan api sampah 13 kJ, nilai bahan api pembakaran kayu 20 kJ, 
arang batu 30 kJ, minyak petrol 34 kJ, gas asli 50 kJ dan nilai bahan api yang paling tinggi adalah gas hidrogen iaitu 143 kJ haba dibebaskan untuk pembakaran 1 gram gas hidrogen. Seterusnya, kita akan melihat cara menghitung haba pembakaran, penghitungan haba pembakaran sama seperti mana haba pemendakan, haba penyesaran ataupun haba penetralan. Yang bezanya adalah di sini kita akan untuk penentuan mol, kita akan tentukan mol kuantiti bahan api yang mengalami pembakaran lengkap dan masih lagi menggunakan formula yang sama. Kita lihat satu beberapa contoh ya. Okey, contoh yang pertama. Pembakaran 2.9 gram butana dalam oksigen berlebihan meningkatkan suhu 1 dm padu air sebanyak 34.25 darjah Celsius. Hitungkan haba pembakaran butana. Okey, seperti biasa kita tulis persamaan kimia yang seimbang. Seterusnya kita kena tentukan bilangan mol bahan api yang terbakar iaitu bilangan mol butana berdasarkan maklumat yang diberikan di dalam soalan. Akhir sekali kita boleh tentukan nilai haba pembakaran iaitu dengan menggunakan formula formula apa? Delta A sama dengan mc theta per mol. Nilai M ataupun jisim larutan adalah 1000 cm padu di mana cikgu telah tukarkan 1 dm padu kepada cm padu darab 4.2 darab dengan perubahan suhu bahagi dengan bilangan bahan api yang terbakar iaitu 0.05 maka kita akan dapat haba pembakaran butana adalah 2,877 kJ dan jangan lupa letak tanda negatif memandangkan haba pembakaran adalah melibatkan tindak balas eksotermi. Kita akan lihat satu contoh pengiraan jisim alkohol pula. Kaedahnya adalah sama, masih menggunakan formula yang sama. Di dalam soalan ini, haba pembakaran telah diberikan iaitu 725,000 jol. Nilai jisim larutan 300 cm padu. Muatan haba tentu 4.2 dan peningkatan suhu 25 darjah Celsius. Langkah pertama, kita perlulah tentukan bilangan mol alkohol iaitu kita akan dapat nilai 0.0434 mol dengan menggantikan nilai tersebut dalam formula mol sama dengan jisim per JMR kita boleh tentukan dan menyelesaikan soalan ini di mana jisim adalah 1.39 gram Dalam soalan ini telah diberikan haba pembakaran dan kita dikendaki menghitung haba yang dibebaskan. Seperti mana yang cikgu cakap sebelum ini, kita perlulah menggunakan formula delta H sama dengan mc theta per mol. Kita tahu nilai haba pembakaran dan kita juga boleh mengira Bilangan mol bahan api yang dibakar iaitu 4.6 gram dibahagi dengan JMR utama. Maka dengan itu kita boleh hitungkan haba yang dibebaskan iaitu 137.76 kJ. Para pelajar boleh menyelesaikan sebarang soalan yang melibatkan haba tindak balas 
dengan hanya menggunakan formula delta H sama dengan mc theta per mol sahaja. Seterusnya kita akan lihat satu contoh soalan yang melibatkan nilai bahan api. Di dalam soalan ini, nilai bahan api kerosin telah diberikan iaitu pembakaran 1 gram kerosin membebaskan 37 kJ. Dengan menggunakan nilai ini, kita boleh menyelesaikan soalan ini. Masih lagi dengan menggunakan formula yang sama, delta H digantikan dengan nilai bahan api, mc titar dan mol digantikan dengan jisim kerana nilai bahan api melibatkan pembakaran 1 gram bahan api. Dengan itu, kita akan dapat jisim bahan api Uh, bahan api iaitu jisim kerosin iaitu 14.9 gram. Bab 4 termokimia unit 4.5 haba pembakaran. Cikgu berharap kamu akan mencuba lebih banyak soalan berkaitan dengan haba pembakaran dan juga haba tindak balas yang lain dan dapat menguasai bab empat termo kimia ini. Sekian terima kasih.